Kako bi ostvarili obilne, a kvalitetne prinose paprike, važno je odraditi određene agrotehničke mjere. Na našem kanalu možete potražiti bezbroj savjeta vezano za uzgoj paprike i svog drugog voća i povrća, a danas ćemo vam odati tajnu našeg načina uzgoja. Postoje određeni koraci koje je potrebno odraditi, a mi ćemo vam danas detaljno pokazati šta to treba i kako uraditi. Kao što vidite, naše paprike lijepo napreduju. Došlo je vrijeme da obavimo neke radnje što se tiče oblikovanja stavljike. Danas ćemo vam pokazati kako vodimo papriku na dvije grane, a nešto kasnije ćemo pokazati kako to možete raditi i na tri grane. Prvo što je potrebno odraditi jeste ukloniti sve ove zaperke. Oni se nalaze iznad lista, a ispod plodova. Oni su višak jer uzimaju hranu i plodovi vam budu sitni. A i na zapercima se stvaraju cvjetovi i bilo bi to previše plodova za biljku. Ovi pupoljci bi svi cvjetali i dobili bi puno plodova koji bi ostali sitni, pa ih zato uklanjamo. Uklanjamo ih laganim pokretom u stranu da ne pravimo velike rane na stablici. Također ovdje na račvi, to jest mjestu gdje se stabljika grana na dvije strane, imate dva cvijeta i slobodno jedan onaj slabiji i sitniji uklonite kako bi ovaj drugi bio kvalitetan. Od samog dna stabljike potrebno je ukloniti sve zaperke. To radimo kada su otprilike 2 do 3 cm veličine, ne smiju rasti previše. Sada dolazimo do dijela gdje usmjeravamo rast paprike na dvije grane. Paprike većinom krenu same na dvije grane ili bude tu i treća grana koju uklonimo. Tada svaku tu granu usmjeravamo da ide na jednu račvu. To znači da unutarnju uklanjamo, a vanjsku ostavljamo. Tako će ona rasti na stranu i neće smetati ovoj drugoj grani. Ovdje također uklanjamo unutarnju, a vanjsku ostavljamo. Kako biljka raste dalje, također ćemo imati dvije račve. Unutarnju uklanjamo, vanjsku ostavljamo i tu imamo jedan mali cvijet u sredini gdje će biti plod. Na ovom mjestu biljka raste dalje u visinu. I taj postupak ponavljate sve dok ne dostignete željenu visinu, što u plasteniku može biti dobro preko metar visine. Kada paprike uzgajamo pod folijom, ispod stavljamo crijevo kap po kap za navodnjavanje i tu imamo otvore koje je potrebno zatvoriti sa zemljom kako vrući zrak iz najlona ne bi izlazio i pri tome oštetio ili spalio ove donje listove na paprici. A kada paprika bude nešto veća i ovi prvi plodovi sazore, tada ćemo ove listove ukloniti kako bi biljka imala dovoljno zraka i kako bi bile manje šanse da se razvije neko oboljenje. Ovdje imamo papriku na kojoj ćemo pokazati kako se može oblikovati i na tri grane. Ona je sama razvila te tri grane, a mi ćemo ih samo oblikovati. Kao i kod prvog primjera, ukloniti ćemo sve ove zaperke. Uklonite i eventualni korova koje je niknuo. Ovdje opet imamo dva ploda, tako da ćemo ovaj manji ukloniti kako bi ovaj krupni lijepo napredovao. A sada ćemo oblikovati ove tri glavne grane. Obavezno na vrhu unutarnju uklanjamo i ostavljamo jednu. Na toj jednoj ponovno će rasti dvije grane. 
unutarnju uklanjamo, a vanjsku ostavljamo. Na isti način oblikujemo i svaku sljedeću granu. Unutarnju uklonimo, a vanjsku ostavimo. Isto radimo i na ovoj strani, to jest na trećoj grani. Tako će se one širiti prema van, a mi ćemo ih zavezati na način da one tako stoje i ne smetaju jedna drugoj. Ono što trebate znati kada odlučujete da li papriku vodite na dvije ili tri grane, jeste to da će svi plodovi na tim granama natjecati se za hranjiva. Tako da mi uvijek preporučujemo vođenje paprike na dvije grane, jer ćete tada imati velik broj plodova koji će biti kvalitetni i krupni. Kada ima previše plodova na jednoj biljci, postoji šansa da oni ostanu sitni i da ne budu kvalitetni. I ovdje kao na svim paprikama ćemo da uklonimo sve ove zapirke. A kao što vidite, ovdje već imamo jedan plod, tako da ćemo drugi ukloniti. I važno je skidati ove latice kako ne bi trunule, zadržavale vlagu, kako i sama paprika ne bi krenula da trune. A sada ćemo preći na postupak vezanja i pokazati vam kako je najlakše zavezati papriku. Kada se radi o vezanju paprike, bitno je uzeti duplu dužinu špage, predvostručiti ju, te lagano kroz omču provući špagu. To radite kod mjesta gdje se šire grane paprike, a ne na dnu, jer će tako biti stabilnija. Nemojte previše zatezati da se špaga ne bi urezala kako paprika raste i širi se. Razdvojite tada špagu na dvije strane, to jest uz dvije grane, te omotavajte lagano špagu oko pojedine grane, te zavežite za konstrukciju. Špagu zavežite na predviđenu konstrukciju koju ste napravili i koja će biti dovoljno snažna da izdrži urod paprike. Kao što vidite špage idu u smjeru u kojem idu i ove grane. Samo lagano pazeći na listove kako paprika raste, omotavajte je dalje oko špage. Vrlo je važno da određene korake odradite u pravo vrijeme i onako kako treba, jer to će da odluči o urodu koji ćete imati i kvalitetu plodova. Mi se u našim videima trudimo sve detaljno prikazati kako bi svi mogli da iskoriste ove metode i da vide kako to pravilno odraditi. Ako želite saznati i ostale savjete o uzgoju paprike, svakako je to dovoljan razlog da zapratite naš kanal i na vrijeme dobijete sve potrebne savjete. Svakodnevno objavljujemo novi koristan savjet i vjerujem da će vam oni biti od pomoći. U današnje vrijeme sve više ljudi želi uzgajati biljke od sjemena do ploda kako bi znali šta to jedu i kako su uzgojene te biljke. Mi vam donosimo upravo takve savjete i trudimo se da vam pomognemo da što bolje uzgojite vaše biljke kako bi bile kvalitetne i što ukusnije. 
Podržite naš trud i rad, zapratite kanal, ostavite nam like, a naravno u komentarima smo uvijek dostupni za sva vaša pitanja.